Ở video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách hoàn thiện tất cả các thành phần còn lại để cảnh chúng ta sinh động hơn. Bạn nhấn phím Ctrl O trên bàn phím. Chọn về file 02.psd open lên. Sau khi open lên, chúng ta sẽ chọn con chuồn chuồn này và kéo qua. Nếu như chọn cây cỏ này thôi thì chưa đủ. Các bạn cần chuồn rét lại, giữ phím Shift chọn con chuồn chuồn. Và giữ phím Shift chọn thêm thảm cỏ này nữa. Tôi sẽ kéo cả ba qua. Và thả vị trí này. Nó quá lớn, không sao. Các bạn nhấn cần chân T trên bàn phím hoặc là chúng ta cùng nhau trượt phải con vật tu small object. Thu nhỏ lại, nhấn cần chân T. Shift until last. Sau đó kéo vào đây. Tôi sẽ kéo vị trí này. Nếu muốn bạn thể cho cỏ nó nhô lên một chút cũng được không sao. Tôi tạm thời để như thế này. Và tôi đồng ý. Enter. File số 2, chúng ta chỉ cần lấy một đối tượng này thôi. Tôi tắt file số 2 đi. Các bạn nhấn Ctrl O tiếp, bật file số 3 lên. Chọn file số 3 và open lên. Sau khi open lên, tôi sẽ lấy những cảnh như sau. Sau khi bật file số 2 lên, các bạn chọn thảm cỏ, chúng ta kéo qua. Các bạn thả vào đây. Chúng ta có thể nhấn phím Ctrl T, thu nhỏ luôn cũng được. Shift Alt Lab. Tôi thấy nó có cây cầu, tôi sẽ cố tình ghép vào đây. Tiếp tiếp, thu nhỏ tiếp. Các bạn đặt hết sức khéo léo. Nếu cần chúng ta tiếp tục thu nhỏ. Tôi đồng ý với vị trí này và tôi nhấn Enter trên bàn phím. Có vẻ cũng tương đối hợp lý, nhưng ở đây chúng ta thấy có những phần thừa và thiếu. Các bạn bấm vào Play Mask, Add cho nó Play Mask. Màu ở trên sẽ là màu đen, các bạn nhấn phím D trên bàn phím Nhấn phím X để đảo Chọn không cụ Plus Chọn phải vào Chúng ta sẽ chọn dạng Plus mềm Và kích cỡ chúng ta cho lớn lên một chút Và số size này chúng ta sẽ tăng lên Bây giờ tôi sẽ zoom lại gần và tẩy những thành phần thừa Các bạn cho Basti bằng 10 thôi Và chúng ta cùng nhau tẩy Những phần thừa đi Tôi tăng 30, các bạn gõ phím 3 trên bàn phím Và kéo Chúng ta có thể cho nhỏ nét lại để đi sâu vào nó đẹp hơn. Các bạn làm hết sức tỉ mỉ và bình tĩnh. Các bạn chú ý tẩy kỹ đừng để vết gợn. Khi in ra sẽ rất xấu. Ví dụ như tôi tẩy thế này. Tẩy sát đây luôn. Và tôi đồng ý luôn. Ở phần gần này chúng ta thấy rằng lơ thơ và cái cỏ là được rồi. Các bạn thấy không? Cảnh của chúng ta đã bắt đầu hình thành. Khá là đẹp rồi. Tôi thấy rằng chữ chuồn chuồn này hơi lớn. Tôi nhấn cần chuồn T cho nó nhỏ lại. Tôi đã chọn nhầm layer. Tôi enter. Và chọn chữ chuồn chuồn này. Còn chuồn T trên màn phím. Chữ shift kéo xuống. Cho nhỏ lại thì hay hơn. Sau đó tôi enter. Bây giờ tôi sẽ chọn bầu trời. Các bạn nhấn cần chuồn T chuột phải vào chúng ta sẽ chọn flip horizontal để đảo mặt cho nó có một cái mây này nhiều hơn ở đây các bạn có thể giữ phím shift cộng với nhấn chặt chuột trái để kéo thẳng lên tôi sẽ chọn làm sao cho cái mây nó hợp lý cao hơn trông ấn tượng hơn sau đó tôi enter chuyển qua file này chúng ta sẽ lấy tiếp các file còn lại các bạn thấy cái lá này không tôi sẽ chọn này. và kéo thả qua bên này đang ở dưới cùng chúng ta nên chọn đưa lên trên cùng các bạn nên chuột phải chọn Convert Map Check Sau đó chúng ta nhấn cần chân T Thu nhỏ lại Thu Shift Until Last kéo lên Chúng ta giữ Shift cho nhỏ hơn tí nữa Ví dụ như tôi để thế này Những cái lá dưới này chúng ta không nên để Ở đây tôi chỉ làm biểu nhấn thôi Chúng ta sẽ chuột phải Chọn Retail Layer và nhấn phím M trên bàn phím, kéo chọn vùng dưới này, xóa đi. Tôi nhấn cần chân D để bỏ chọn. Các bạn nhấn cần chân A. Vào phần image. Và chọn group để nó xóa tất cả các thành phần bên ngoài. Sau đó chúng ta nhấn cần chân D bỏ chọn. Tiếp tục qua file bên này, chúng ta sẽ lấy tiếp các thành phần còn lại. Tôi nhấn phím V. Tôi lấy cái bầu trời. 
Xin lỗi các bạn, chúng ta cùng nhau lấy cái mặt trời này Kéo qua đây Và thả vào đây Các bạn nhấn cần chân T Thu nhỏ lại Sau khi thu nhỏ tôi sẽ đặt nó vào góc này Cần thiết chúng ta sẽ cho nhỏ tiếp đi Di chuyển qua đây Và Enter Công việc rất đơn giản phải các bạn Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào đây Lấy tiếp phải còn lại và kết thúc Tôi sẽ chọn cái phần này Kéo qua đây Các bạn bỏ tay đây Nhấn cần chân T Chuột phải Tiếp Tôi sẽ cho nó theo cái phương của cái cầu này Giữ ship Antelab thu nhỏ lại Cái này vừa mang yếu tố trang trí Vừa gợi cho các bạn biết rằng Chúng ta đang có gió thổi Đây chỉ là gợi thôi Nó hoàn toàn không chính xác Bây giờ tôi Enter và kết thúc Vậy là chúng ta đã hoàn thành ghép các phối cảnh một cách nhanh chóng Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh tới phần ngoại cảnh Còn vật liệu và khối nhà các bạn có thể tự mình hoàn thiện Sau khi ghép xong tất cả các đối tượng Bây giờ các bạn muốn chỉnh màu Chúng ta làm như sau Các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl Antelab Shift E Để nó tạo một layer mới trên cùng trên tất cả layer này với điều kiện các bạn chọn layer trên cùng tôi nhấn này nó tạo một layer mới hoàn toàn thì nó mạch tất cả các đối tượng layer ở dưới thành một đối tượng layer trên cùng muốn đổi màu nhanh các bạn làm như sau các bạn bấm vào color lock up sau khi bấm vào color lock up chúng ta sẽ chọn cho mình những cái thông màu chúng ta thích tôi bấm vào sau khi bấm chúng ta chọn từ trên này xuống này tôi chọn này hoặc là những kiểu khác tùy các bạn nếu các bạn chọn được kiểu ý rồi các bạn nên lưu lại các bạn chú ý mình có thành phần opacity để tăng giảm Nếu mà chói quá tôi sẽ giảm lại Lấy cái màu mà tôi ưng ý thôi Ví dụ tôi chọn màu này thì nó cũng đẹp đấy chứ các bạn Ngoài ra chúng ta có thể chọn các kiểu màu khác Rất nhiều kiểu màu Các bạn chọn màu hợp với ý của bạn Và chúng ta lưu đi in Ví dụ tôi thích cái màu tím mộng mơ này Thì tôi chọn xong Sau đó chúng ta sẽ lưu file lại Và kết thúc bài học